Herzlich willkommen Ihnen allen zur Siemens Hauptversammlung. Wir haben viel erreicht im abgelaufenen Geschäftsjahr, aber lassen Sie uns einen Moment innehalten. Teile Syriens und der Türkei wurden von einem katastrophalen Erdbeben erschüttert. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, bei ihren Familien, bei allen Betroffenen. Wir wollen helfen. Und wir haben bereits gemeinsam mit Siemens Healthineers eine Million Euro als Soforthilfe bereitgestellt. Das ist ein Anfang. Unser gemeinnütziger Verein Siemens Caring Hands verschafft sich aktuell Überblick, was wir darüber hinaus tun können. Und das ist nicht die einzige akute Krise, die uns in Atem hält. Erinnern Sie sich an unsere Hauptversammlung im vergangenen Jahr? Genau zwei Wochen später, am 24. Februar, brach Krieg aus, mitten in Europa. Inna Martinjuk ist die Finanzchefin von Siemens in der Ukraine. Auch sie hatte sich einen russischen Einmarsch nicht vorstellen können. Als es dann passierte, war sie gerade im Urlaub in Kolumbien. Inna wollte zu ihrer Familie zurück. Doch Flüge in die Ukraine gab es nicht mehr. Stattdessen kam sie nach Deutschland. Von hier aus leitete sie unser Krisenteam, organisierte Hilfstransporte, half Menschen bei der Flucht und beim Wiederaufbau der Strom- und Wasserversorgung. Heute pendelt sie zwischen Wiesbaden und Kiew. Wir müssen helfen. Es geht um Menschen, sagt sie. Und da ist Sergei Dvornek. Er leitet unser Geschäft für Industrieautomatisierung in der Ukraine. Seine Frau und seine Tochter sind derzeit in Polen. Die Eltern, die Schwester, sie harren in der schwer zerstörten Stadt Mariupol aus. Sergei sagt, für Angst habe ich gerade keine Zeit. Die Kunden brauchen uns. Zum Beispiel in Kharkiv, in der Ostukraine. Bereits zweimal wurde dort ein Gaskraftwerk beschossen. In beiden Fällen konnte Sergejs Team sehr schnell Ersatzteile liefern, damit die Steuerung wieder funktioniert, damit die Menschen in Kharkiv wieder Strom und Wärme haben. Danke, Ina. Danke, Sergej. Mein Dank geht an euch und an alle Kolleginnen und Kollegen. Ihr habt Mut gezeigt, Stärke und ihr habt Besonderes geleistet. In der Ukraine und überall auf der Welt. Ihr habt gespendet, ihr habt Zimmer und Wohnungen angeboten. In Warschau habt ihr ein Siemens-Gebäude in eine Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Dieser Krieg betrifft uns alle. Die Welt fühlt sich weniger sicher an. Energie wurde sehr teuer. Die Inflation ist rasant gestiegen. Viele Lieferketten waren schon vorher brüchig. Sie sind noch verletzlicher geworden. Dazu lange Corona-Lockdowns in China. Massive Herausforderungen für uns, für unsere Kunden, für unsere Wettbewerber, für uns alle. Aber Siemens ist heute stärker als vor einem Jahr. Trotz Krieg und Krise. Siemens hat geliefert. Unser Team hat Stärke gezeigt, Mut, Ausdauer, Menschlichkeit. Und Siemens ist gewachsen. Schneller als unsere Wettbewerber, schneller als der Markt, schneller als wir es selbst erwartet hatten. 17 Prozent mehr Aufträge, 89 Milliarden Euro. 8 Prozent mehr Umsatz, 72 Milliarden Euro. Free Cashflow, mehr als 8 Milliarden Euro. Ein Rekordwert wie schon im Vorjahr. Und stark auch das industrielle Geschäft. Das Ergebnis, mehr als 10 Milliarden Euro. Ergebnismarge 15,1 Prozent. So profitabel war unser Unternehmen noch nie. Auch unser Wachstum beschleunigt sich. Im November hatten wir noch mit 6 bis 9 Prozent für das laufende Geschäftsjahr gerechnet. Das Jahr ist allerdings so stark gestartet, dass wir gestern unsere Prognose angehoben haben. Wir rechnen jetzt mit 7 bis 10 Prozent Umsatzwachstum für 2023. Im Übrigen haben wir auch unsere Prognose für das Ergebnis pro Aktie angehoben. Siemens wächst, Siemens wächst profitabel, Siemens steigert seine Widerstandsfähigkeit. Siemens ist eines der besten Technologieinvestments, das Sie derzeit machen können. Denn wir haben die richtige Strategie, die richtigen Technologien und das richtige Team.
In Krisenzeiten zeigt sich, wie stark ein Unternehmen ist. Schauen wir uns die einzelnen Geschäfte an. Übrigens, alle Kennzahlen, alle Wachstumszahlen, natürlich die, auch, die ich es bisher genannt hatte, sind auf vergleichbarer Basis. Digital Industries, ein Umsatzplus von 13 Prozent, Industrieautomatisierung plus 23 Prozent. Die Ergebnismarge lag bei 19,9 Prozent. Sehr erfolgreich ist die Entwicklung bei unserem Softwaregeschäft. Wir stellen einen großen Teil dieses Geschäfts auf ein neues Modell um, nämlich Software as a Service, also regelmäßige Zahlungen statt eine einmalige Lizenzgebühr. Das ist besonders für mittelgroße und kleinere Unternehmen attraktiv. Und die Umstellung läuft besser als geplant. 5.500 Kunden haben sich bis heute für das neue Modell entschieden. Smart Infrastructure. Die Umsatzerlöse sind um 10 Prozent gestiegen, die Marge stieg auf 12,8 Prozent. Bemerkenswert ist hier das Wachstum in zwei Geschäften plus 19 Prozent bei Niederspannung plus 11 Prozent bei der Mittelspannung. Herausragend, das Werk in Grand Prairie. Texas. Dort stellen wir Schalthafen her, unter anderem für Rechenzentren und für die Ladeinfrastruktur von Elektroautos. Andere kamen mit den Lieferungen nicht nach. Unser Team konnte die Produktion um 47 Prozent erhöhen. Mobility. Der Umsatz stieg um 3 Prozent und das, obwohl wir uns im Mai 2022 aus dem Russland-Geschäft komplett zurückgezogen haben. Nach 170 Jahren. Gerade für Mobility war Russland wichtig. Aber es kamen große Aufträge aus anderen Teilen der Welt. In den USA und in Europa werden wir allein für unsere Kunden Amtrak und Akiem zusammen 115 Lokomotiven liefern. In Ägypten bauen wir den gesamten Schienenverkehr neu auf und verbinden 60 Städte. Ein Projekt, das Ägypten transformieren wird. Und schließlich ein großer Auftrag von der Deutschen Bahn die 43 weitere ICE 3 Neo bestellt hat. Insgesamt sind es jetzt 73. Siemens Healthineers, der Umsatz stieg um 6 Prozent, die Ergebnismarge liegt bei 15,5 Prozent. Eine starke Innovation, der erste quantenzählende Computertomograph. Die Kunden setzen ihn inzwischen erfolgreich ein. Er liefert bessere Bilder für präzisere Diagnosen, bei 40 Prozent geringerer Strahlendosis. Außerdem entwickelt sich Varian hervorragend. Das neue Geschäft für Strahlentherapie gewinnt stetig Marktanteile. Unser digitales Geschäft wächst auch stärker als erwartet. Also Software und digitale Services der Siemens AG. Ein Plus von rund 15 Prozent, deutlich über unserem Wachstumsziel von 10 Prozent. Siemens ist stark gewachsen, Siemens ist profitabel gewachsen und Siemens ist nachhaltig gewachsen. Das Ergebnis pro Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation lag bei 5,47 Euro. Dieser Wert enthält eine Abschreibung, eine buchhalterische Anpassung. Wie Sie wissen, halten wir Aktien von Siemens Energy und deren Marktwert ist gefallen. Ohne diese Abschreibung läge der Wert bei 8,84 Euro und damit über dem des Vorjahres. Und so soll es künftig weitergehen. Unsere Auftragsbücher sind voll. Wir haben einen Auftragsbestand von 102 Milliarden Euro. Auch das ein Rekordwert. Und die Weichen stehen gut für weiteres kräftiges Wachstum. Das zeigt auch das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, die sogenannte Puck to Bill. Werte über 1 lassen Umsatzwachstum erwarten. Wir liegen weit darüber mit 1,24. Und damit aus Aufträgen wirklich auch Umsatz wird, muss man natürlich auch liefern. Technologie hilft uns, offene Bestellungen abzuarbeiten, und zwar zügig. Ein Beispiel dafür. Wir haben drei Werke, in denen wir Produkte wie die Semantik herstellen. In Amberg und Fürth in Deutschland sowie in Chengdu in China. Sie sind voll digitalisiert und vernetzt. Wenn uns beispielsweise in China Bauteile für ein Produkt fehlten, konnten wir die Aufträge schnell verlagern in die Fertigung in Deutschland und zügig hochfahren. Das ging natürlich auch umgekehrt. Auch deshalb 
haben wir Marktanteile gewonnen. Und das soll sich für Sie, die Aktionärinnen und Aktionäre, lohnen. Wir hatten Ihnen eine progressive Dividendenpolitik versprochen. Vergangenes Jahr lag die Dividende bei 4 Euro je Aktie. Dieses Jahr schlagen wir Ihnen eine Dividende von 4,25 Euro vor. Meine Kolleginnen und Kollegen haben selbstverständlich auch Teil an diesem Erfolg. Wir haben überdurchschnittlich hohe Boni ausgestattet, und zwar an Führungskräfte genauso wie an Tarifbeschäftigte. Pandemie, Krieg, Inflation, der Ausstieg aus dem Russlandgeschäft, all das haben wir verkraftet. Und wir haben ein Rekordgeschäftsjahr abgeliefert. Siemens wächst schneller als der Markt, schneller als die meisten unserer Wettbewerber, schneller als wir es selbst erwartet haben. Für den großen persönlichen Einsatz danke ich all meinen Kolleginnen und Kollegen weltweit, mehr als 300.000 Siemensianerinnen und Siemensianer. Danke. Die richtige Strategie, die richtigen Technologien, das richtige Team. Diese drei Erfolgsfaktoren möchte ich mir mit Ihnen genauer anschauen. Fangen wir mit der Strategie an. Übrigens, sie passt in einen Satz. Wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt. Das ist unsere Strategie. Klingt erstmal gut, aber was heißt das eigentlich? Wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt. Nehmen Sie zum Beispiel unser Mobilitätsgeschäft. Unsere Kunden kaufen Loks und Züge von uns, Produkte zum Anfassen, reale Welt. Sobald der Zug auf der Schiene steht, soll er so viel wie möglich fahren und so selten wie möglich in die Werkstatt. Eine Optimierungsaufgabe. Dabei hilft uns die digitale Welt. Sensoren sammeln Daten, Software verarbeitet sie, künstliche Intelligenz hilft, Muster zu erkennen. Unser Branchenwissen hilft uns, die richtigen Empfehlungen zu geben, so können wir etwa bei Zügen vorhersagen, wann eine Tür kaputt gehen wird und sie vorsorglich warten. Siemens kann das. Und wenn ich sage Siemens, dann meine ich Menschen wie Michael Taylor. Er startete vor fünf Jahren bei Siemens Mobility. Heute ist er einer unserer Datengurus. Einer von mehr als 1400 Experten für Datenanalytik und künstliche Intelligenz. Er verbindet die Reale mit der digitalen Welt. Wie macht er das ganz genau? Nun, das wird er uns jetzt gleich selbst erzählen. Das Gespräch führe ich auf Englisch. Sie bekommen eine simultane Übersetzung in Deutsch. Hi, Michael. Hallo, Michael. Hi, Michael. Can you hear me? Hallo Michael, können Sie mich hören? Ja, hallo Roland. Danke, dass ich dabei sein darf. Michael, zunächst mal, was war denn deine erste Aufgabe bei Siemens? Nun, meine erste Aufgabe war es, den Wartungszyklus für einen Zug zu optimieren, besonders im Augenmerk mit den Rädern. But before you explain more, ja, das klingt ja richtig spannend, aber bevor wir näher darauf eingehen, erzähl uns doch von deinem Leben vor Siemens, bevor du zu uns kamst. Nun, in meinem Leben vor Siemens drehte sich alles um Zahlen und Statistiken. Ich bin in Sierra Leone geboren und habe Mathematik studiert. Mit meinem Abschluss war es einfach, einen Job zu finden. Ich hatte in der Medien- und Werbebranche gearbeitet, im Finanzwesen und bei einem Online-Händler. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass etwas fehlte. Ich wollte nämlich sicherstellen, dass meine Arbeit etwas bewirkt und den Menschen wirklich hilft. Deshalb bin ich zu Siemens gekommen. Okay. Ja, und nachdem du dann bei uns angefangen hattest, gab es ja direkt einige Überraschungen. Zunächst mal, dein Büro war doch in einer Fabrik. Ja, genau, das stimmt. In Allach, in der Nähe von München. Dort bauen wir ja Lokomotiven. Und ich dachte, ich muss doch gar nicht in einer Fabrik arbeiten. Ich kann mit Daten ja überall arbeiten. Ich brauche nur einen Computer. 
Es hat dann tatsächlich eine Weile gedauert, bis ich begriffen hatte, warum ich mich da geirrt hatte und warum es wert war, nahe an den echten Dingen zu sein. Das bringt mich dann nochmal zurück zu deiner ersten Aufgabe. Du hattest auch den Wartungszyklus für einen Zug optimiert, richtig? Ja, genau. Da ging es vor allem um die Räder. Die Optimierungsaufgabe war knifflig. Wie oft sollten wir die Räder wirklich überprüfen, wenn wir sie zweimal am Tag kontrollieren, könnten die Züge ja kaum noch Fahrgäste befördern. Wenn wir aber erst alle zehn Jahre prüfen, dann wäre das Risiko zu hoch. Die Frage ist also immer, wie oft ist sicher und effizient? Ja, das klingt wie diese Optimierungsaufgabe, das klingt ja richtig kompliziert. Wie hast du diese Gleichung dann gelöst? Ja, ich wollte mich auf meine Rechenkünste verlassen und habe dann angefangen, mit Hunderten von Variablen zu jonglieren. Und theoretisch ist das alles durchaus machbar, sagte ich. Aber ich bin nicht wirklich weit gekommen und nach ein paar Tagen hatte ich dann schließlich genug. Ich schnappte mir einen gelben Helm und meine Sicherheitsschuhe und bin hinunter in die Fabrik gegangen. Zum ersten Mal, zum allerersten Mal. Und den Geruch dort werde ich nie vergessen. Das Maschinenöl, das Zischen der Schweißgeräte... Der Funkenflug, das war wirklich eine ganz andere Welt für mich und da habe ich dann die Lösung gefunden. Und was war die Lösung dann? Nun, einer der Wartungsarbeiter hat mich herumgeführt und ich konnte wirklich mit meinen eigenen Händen verschiedene Metallräder berühren und konnte so richtig den Unterschied in der Abnutzung spüren. Ich hatte ursprünglich angenommen, dass sich die Räder linear abnutzen. Ein winziges Stückchen, immer genau gleich viel, Tag für Tag. Aber in der Fabrik konnte ich schließlich von der echten Welt lernen. Es ist anders. Manchmal laufen die Dinge lange Zeit gut und plötzlich tritt ein erheblicher Verschleiß auf. Also hatte ich das mathematische Modell angepasst und machte einen richtig großen Schritt nach vorne. Ja, super. Michael, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich weiß, dass du mittlerweile in einem ganz innovativen Projekt für unseren Kunden in Singapur arbeitest. Da wünsche ich dir viel Glück und vielen Dank für die tolle Arbeit. Danke, Roland. Mit Lösungen, wie Michael sie entwickelt, optimiert Mobility den Service für Bahnbetreiber auf der ganzen Welt. Egal, ob sie Züge von Siemens oder von Wettbewerbern einsetzen. Wartungskosten lassen sich um bis zu 15 Prozent reduzieren. Und mit künstlicher Intelligenz können wir sogar garantieren, dass Züge bis zu 100 Prozent verfügbar sind, also nicht überraschend ausfallen. Unsere Kunden haben dadurch mehr von unseren Zügen. Passagiere können sich auf ihre Bahn verlassen. Ein tolles Beispiel dafür, was passiert, wenn wir die Reale mit der digitalen Welt verbinden. Wir können das, weil wir die Welt unserer Kunden verstehen. Kunden vertrauen uns. Auch weil wir teils seit Jahrzehnten mit ihnen arbeiten, weil wir ihre Produkte und Fertigungen kennen, ihre Geschäftsmodelle durchdringen. Die Daten in der digitalen Welt ergeben ein neues Bild. Aber nur, wenn man den Kontext kennt. Wir verstehen den Kontext. Wir haben das nötige Branchenwissen. Andere nur den Algorithmus. Wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt in allen unseren Geschäften. Die Technologien dafür haben wir. Wir verstärken uns aber auch und kaufen Unternehmen mit herausragenden Lösungen dazu. Etwa Brightly. Mit deren Software aus der Cloud können Gebäude vorausschauend gewartet und energieeffizienter betrieben werden. Das Unternehmen verwendet dazu Daten von Wasserleitungen, Sicherungskästen oder Heizungen, um vorherzusagen, wann etwas gewartet werden muss. So lassen sich Ausfälle verhindern. Und das ist ein Markt, der sehr schnell wächst, und in dem Siemens inzwischen ein führender Anbieter ist. <lacht> Zudem haben wir die Übernahme von Skills abgeschlossen. Das Unternehmen hilft Zug- und Busbetreibern, ihre Auslastung zu verbessern. Fahrgäste buchen unkompliziert über ein einziges digitales Buchungssystem. Vigo Espana ist ein Kunde von Skills und betreibt Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Madrid und Barcelona. Auch dank Skills erreicht die Auslastung der Züge 95 Prozent. Strategie heißt aber auch Nein sagen zu Technologien, zu Geschäften, zu Investitionen, die nicht mehr richtig zu uns passen. Wir wollen, dass unsere Geschäfte den für Sie am besten geeigneten Eigentümer haben. Einen, mit dem Sie am besten profitabel wachsen können. Deshalb haben wir uns auch von Geschäften getrennt. Das Geschäft für 
Straßenverkehrstechnik haben wir an das italienische Unternehmen Atlantia verkauft, das Post- und Paketgeschäft der Siemens Logistics an die Körbergruppe. Und unsere Beteiligung an Valio Siemens e-Automotive hat unser Partner übernommen. Und wir führen gerade mehrere Geschäftseinheiten zusammen zu einem starken Unternehmen für Motoren und Großantriebe. Fokus. Fokus auf das, was langfristig zählt. Vor ein paar Monaten erst haben wir das 175. Firmenjubiläum gefeiert. Bei Siemens geht es eben nicht nur ums nächste Quartal, sondern um stabiles, langfristiges Wachstum. Das schätzen auch unsere Eigentümerinnen und Eigentümer. Deswegen sind sehr viele von Ihnen auch schon seit Jahren dabei. Und für diese tolle Unterstützung möchte ich Ihnen herzlich danken. Unsere Strategie ist langfristig angelegt. Sie orientiert sich an den ganz großen Trends, den Megatrends. Denn nur durch nachhaltiges Wachstum können wir gemeinsam die Lebensqualität und den Alltag von Milliarden Menschen verbessern, weltweit. Nun, was braucht die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten? Welche Technologiepfade versprechen Lösungen? Welche Produkte und Dienste wollen wir in Zukunft anbieten? Schauen wir uns mal die fünf wichtigsten Megatrends genauer an. Der Klimawandel, die Globalisierung, die sich gerade zur Glokalisierung entwickelt, ich sage gleich noch mehr dazu, die Verstädterung, also Urbanisierung, den demografischen Wandel, wir leben länger, Gesellschaften altern und schließlich ein Megatrend, der uns bei all diesen Herausforderungen hilft, die Digitalisierung. Wir haben unser Portfolio seit Jahren auf diese Megatrends ausgerichtet. Jeder bringt ganz eigene Herausforderungen für unsere Kunden wir helfen dabei, sie zu bewältigen. Je größer die Herausforderungen, desto größer der Markt auch für Siemens. Zuerst der Klimawandel. Die gute Nachricht, viele Unternehmen und Länder der Welt haben ein CO2-Ziel, netto null. Die schlechte Nachricht, wir sind alle hinten dran. Eine Riesenaufgabe und eine Riesenchance für Siemens. Nachhaltigkeit ist ein Wachstumsmarkt. Wir helfen Kunden dabei, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen. In der Fertigung, in Gebäuden, in Energiesystemen, im Verkehr, in Krankenhäusern. Einige Beispiele. Wir machen Stromnetze intelligenter, damit sie mehr erneuerbare Energien aufnehmen können. Rechenzentren und Gebäude lassen sich mit Siemens-Lösungen effizienter betreiben. Unsere neuen luftisolierten Schutzschalter funktionieren ohne das extrem klimaschädliche Gas SF6. Unsere variablen Antriebssysteme sparen Strom in der Produktion, an Förderbändern, in Maschinen bis zu 60 Prozent. Mit digitalen Zwillingen planen wir Produkte und Anlagen, die von Anfang an optimal laufen. Das spart Energie und Ressourcen. Unsere Züge transportieren Menschen und Güter umweltschonend. Übrigens, Demnächst auch mit Wasserstoffantrieb, zum Beispiel auf der Berliner Heidekrautbahn. Der Betreiber hat unsere Wasserstoffzüge bestellt. Sie werden Dieselzüge ersetzen und etwa 3000 Tonnen CO2 pro Jahr vermeiden. Wir haben mal nachgerechnet, wie viele Emissionen unsere Kunden nicht ausstoßen, weil sie im Geschäftsjahr 2022 Produkte und Lösungen von Siemens gekauft haben. Das sind... Rund 150 Millionen Tonnen an klimaschädlichen Emissionen. Das entspricht fast dem gesamten Ausstoß der Niederlande. CO2-Emissionen zählen ist übrigens gar nicht so einfach. Wenn Sie ganz genau hinschauen, stellen Sie fest, in vielen Industrien entfallen 90 Prozent des CO2-Ausstoßes auf Vorprodukte. Und genau da ist der große Hebel. Wir haben deshalb eine Lösung entwickelt, die den CO2-Ausstoß in Lieferketten transparent macht. Sie heißt Sea Green. Damit gewinnen Firmen einen Überblick über den CO2-Fußabdruck der gesamten Lieferkette. Vom Rohstofferz oder dem Blech für ein Bauteil über den Chip bis zum Transport des fertigen Produkts. Dabei garantiert Sea Green Vertraulichkeit aller Informationen dank Blockchain-Technologie. Das hilft uns und unseren Kunden, jeder in der Kette kann Lieferanten wählen, die weniger CO2 ausstoßen oder die Lieferanten dazu motivieren, CO2 zu sparen. Und auch hier, 
verbinden wir die Reale mit der digitalen Welt für mehr Nachhaltigkeit. Aber natürlich verlassen wir uns nicht nur darauf, dass andere mit unseren Produkten Lösungen Beitrag, einen Beitrag leisten. Auch wir werden immer nachhaltiger. Wir haben unseren CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2019 um 46 Prozent reduziert. 2030 wird Siemens bei Netto Null angekommen sein. Und zwar fast vollständig aus eigener Kraft. Unter anderem durch Verbesserungen in unseren Fabriken, unseren Büros und unserer Flotte. Wir investieren zusätzlich 650 Millionen Euro dafür. Diese Erfolge sind Teil von Degree. Das ist unser 360-Grad-Ansatz für Umwelt, für Soziales und für gute Unternehmensführung. Ich sage nachher noch mehr dazu. Der zweite Megatrend, Globalisierung oder inzwischen eher Glokalisierung. Viele Länder möchten wieder selbst mehr produzieren, lokal, um widerstandsfähiger zu werden, auch in Krisenfällen. In Ländern mit hohen Löhnen heißt das, Fabriken müssen hochautomatisiert laufen und sie müssen dafür durchgängig digitalisiert sein. Wir haben damit viel Erfahrung, denn Siemens hat immer auch in Deutschland und in anderen Hochlohnländern investiert und produziert. Wir wollen da sein, wo unsere Kunden sind, nämlich überall auf der Welt. Ein dritter Megatrend, Urbanisierung. Immer mehr Menschen ziehen in Städte, etwa Megastädte wie Delhi in Indien oder Lagos in Nigeria. Wie kann der Ausbau der Infrastruktur mit dem Bedarf Schritt halten? Welche Investitionen machen Städte lebenswerter und nachhaltiger? Und auch hier setzen wir digitale Zwillinge ein. Zwillinge, die bei der Planung helfen und die mitwachsen und in Echtzeit analysieren, wie Menschen ihre Stadt nutzen. Was auf den Straßen geschieht, in den Gebäuden oder im Stromnetz. Wir selbst nutzen diese Technologie gerade beim Bau der neuen Siemensstadt in Berlin. Der vierte Megatrend, demografischer Wandel. Wir leben länger, wir haben weniger Kinder, unsere Gesellschaften altern, mehr Menschen, die Pflege brauchen, mehr Patientinnen und Patienten. Siemens Healthineers hilft Ärztinnen und Ärzten dabei, mehr Menschen zu behandeln, ohne dass die Kosten durch die Decke gehen. Künstliche Intelligenz beispielsweise unterstützt schon heute bei der Diagnose und entlastet Spezialisten. Demografischer Wandel bedeutet aber auch weniger Arbeitskräfte. Wie können wir trotzdem unseren Lebensstandard halten? Dank Automatisierung und Digitalisierung können auch weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter genug produzieren, sodass es für alle reicht. Auch das bedeutet Rückenwind für Siemens in allen unseren Geschäften. All diese Beispiele zeigen, Digitalisierung ist der Schlüssel. Sie hilft uns, mit diesen Megatrends umzugehen, die Herausforderungen zu bewältigen und die Chancen zu nutzen. Künstliche Intelligenz, die Fachärzte entlastet. Seagreen, CO2 in der Lieferkette erkennen, vermeiden. Produktion überall, auch in Hochlohnländern. Digitale Zwillinge, die Städte helfen, nachhaltig zu wachsen. Die Herausforderungen sind real, die Lösungen sind es auch. Aber die Lösungen werden besser, wenn man die Reale mit der digitalen Welt verbindet. Siemens kann das, wie kein anderes Unternehmen. Und wir helfen unseren Partnern und Kunden, das Gleiche zu tun. <lacht> Deshalb haben wir Siemens Accelerator gestartet. Eine offene, digitale Geschäftsplattform. Dort bekommen Sie, was Sie brauchen, wenn Sie die Reale mit der digitalen Welt verbinden wollen. Software, Services, Digital vernetzte Hardware, also Geräte, die Daten verarbeiten und miteinander austauschen. Von Siemens, aber auch von anderen Anbietern. Also ein Marktplatz. Da finden Sie die großen Unternehmen, die Sie erwarten würden, beispielsweise Accenture, Amazon Web Services, Microsoft und SAP. Und es gibt kleinere Unternehmen mit cleveren Ideen und Lösungen. Siemens Accelerator ist ein Ökosystem. Je mehr dazukommen, desto reichhaltiger wird es. Wichtig, diese Angebote müssen zusammenpassen. Deshalb werden wir im Laufe der Zeit unser gesamtes digitales Portfolio modular gestalten, cloudfähig, interoperabel. 
Manchmal, manchmal werde ich gefragt, Roland, Cloud, Software, Digitalisierung, wird Siemens jetzt ein Softwareunternehmen? Ich denke, Sie alle wissen inzwischen, was meine Antwort ist, oder? Siemens verbindet die Reale mit der digitalen Welt. Wir sind ein Technologieunternehmen. Wir stärken unser Hardwaregeschäft. Wir bauen unser Softwareportfolio aus. Wir bieten mehr und mehr digitale Services an. Und mit Software machen wir Hardware intelligenter, effizienter, wertvoller. Genau das haben wir bei einem Automobilhersteller gemacht, einem großen Kunden von uns. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Efrosini Zucknika. Sie leitet unser Geschäft für Industriesteuerungen. Hallo Efrosini. Hallo Roland. Hallo, hörst du mich? Ich höre dich. Hallo Roland. Hallo. Was brauchen unsere Kunden in der Automobilindustrie von uns? Im Moment ist die Nachfrage nach Elektroautos extrem groß. Wegen der Lieferkrise und des Frachtkräftemangels zusätzlich noch hat unser Kunde wirklich Herausforderungen. Und jede Sekunde in der Produktion zählt. Wir als Siemens liefern schon seit vielen Jahren Automatisierungstechnologien. Diese Steuerung hier, das ist die Simatik S7 1517, ist bei unserem Kunden in allen seinen Produktionslinien eingebaut. Mit diesen Steuerungen verdienen wir einen großen Teil unseres Umsatzes schon heute, aber auch in der Zukunft. Und jetzt will unser Kunde noch eins draufsetzen. Er möchte noch mehr Output mit ohne mehr Ressourcen zu investieren. Mit einem Kunden habt ihr was Neues ausprobiert. Wo hat der Schuh genau gedrückt? Achtung, jetzt kommt Fachjargon. Das äh, Problem heißt Taktzeitverschleppung. Was bedeutet das? Gucken wir uns eine Produktionslinie an, in der die Karosserien äh, gebaut werden. Da muss der Unterboden und die Seitenteile müssen verschweißt werden. Dann wird das zur nächsten Station transportiert. Am Ende werden die Türen verschraubt. Dafür wirken viele verschiedene Roboter zusammen, perfekt aufeinander abgestimmt. Das Problem ist, nach wenigen Monaten läuft der Prozess nicht mehr ganz rund. Und wir verlieren einige Sekunden pro Station. Über die gesamte Produktionslinie summiert sich das auf. Das ist Taktzeitverschleppung. Okay, und jetzt musst du uns verraten, wie wir die Roboter wieder intakt bringen. Das war gar nicht so einfach, Roland. Denn unser Kunde wusste nur, dass der gesamte Prozess zu lange dauert. Aber er wusste nicht, wo das Problem ist. Er wollte wissen, wo hakt es und er wollte das auch schnell wissen. Unsere Lösung dafür heißt Edge. Edge, also auf Deutsch Rand, heißt was genau? Edge bedeutet, wir bringen mehr Intelligenz nah an die Maschine. Das heißt, Rechenleistung ähm, und Datenanalyse passieren auf der Produktionslinie in der Fabrikhalle. Und nur bei Bedarf verbinden wir uns mit der Cloud. Deswegen Edge am Rand der Cloud. Ähm, das führt dazu, dass wir uns ganz viel Zeit sparen. Wir müssen die Daten, oder unser Kunde, er muss die Daten nicht in die Cloud schicken, sie wieder zurückerhalten. Zusätzlich ein Sicherheitsaspekt, die sensiblen Daten verbleiben in der Fabrikhalle. Ich habe mal eine kleine ähm, Edge-Komponente mitgebracht. Man sieht das, ähm, die passt in eine Hemdtasche. Was ist diese Edge-Komponente? Das ist ein winziger Hochleistungsrechner. Wir verbinden diesen Hochleistungsrechner in der Produktionslinie mit 20 von unseren Steuerungen. Dann zieht dieser kleine Hochleistungsrechner, die Edge-Komponente, die Daten von den Steuerungen ab. Sie erfasst sie und analysiert sie. Der Kunde kann damit ganz genau verstehen, was auf seiner Produktionslinie passiert. Also ihr schafft Transparenz, schaltet sozusagen das Licht an der Fertigung ein und mit Hilfe der Daten versteht der Kunde dann die Produktion besser. Genau, und wir geben ihm die Möglichkeit, sofort einzugreifen, wenn es hakt. In dem Fall von unserem Kunden war das so, dass die Roboter verschleißt haben, 
und ein bisschen unpräzise geworden sind. Und das hat dann zu diesen Verzögerungen ähm, geführt. Das alles haben wir möglich gemacht. Ähm, und das bedeutete pro Produktionslinie zwei Sekunden Einsparung. Zwei Sekunden Einsparung bei einem Durchlauf bedeutet ein Elektroauto, was mehr vom Band ähm, läuft pro Tag. So, jetzt hat unser Kunde 20 Produktionslinien. Das bedeutet, in dieser einen Fabrik kommen 20 Autos mehr pro Tag vom Band. Und natürlich hat er nicht nur eine Fabrik, sondern er ist weltweit unterwegs. Das kann man sich also vorstellen, das ist ein riesiger Hub für diesen Kunden. Das haben wir möglich gemacht, indem wir die Reale mit der digitalen Welt verbunden haben. Herr Fusini, ganz herzlichen Dank. Danke, Roland. Ganz herzlichen Dank und zwar zweimal. Einmal dafür, dass ihr mit unserem Automatisierungsgeschäft einen so starken Beitrag zum Umsatz und zum Gewinn macht. Aber auch dafür, dass ihr euch nicht ausruht. An die Spitze kommen ist schwierig, an der Spitze bleiben eben auch. Und es geht immer weiter mit neuen Technologien, neuen Visionen. Eine solche Vision, das industrielle Metaverse. Viele denken bei dem Begriff Metaverse erstmal an Computerspiele. Bei Siemens arbeiten wir am industriellen Metaverse, eine virtuelle Welt, die immer online ist. Dort werden Menschen zusammenarbeiten können in Echtzeit. Wir werden in die digitale Welt eintauchen und mit Partnern auf der ganzen Welt Lösungen entwickeln. Lösungen aus der digitalen Welt für die reale. Unsere digitalen Zwillinge sind sehr wichtig für das industrielle Metaverse. Sie bilden die reale Welt ab. Jedes Detail, Temperatur, Schwerkraft, Geschwindigkeiten, Materialeigenschaften, und Dutzende weitere Variablen, zum Beispiel in einer Fabrik. In der Simulation erkennen wir Fehler früher und können sie beheben. Oder wir können auch mal was ausprobieren, ohne die Produktion in der Realität anzuhalten. Dazu brauchen wir etwa Sensoren, Edge-Technologie, Sie erinnern sich, Cloud-Technologie. All das finden Sie im Siemens Accelerator. Wir und viele Partner arbeiten schon heute damit. Eine unserer neuesten Fabriken haben wir komplett digital geplant und aus dem zweiten Schritt in der realen Welt gebaut. Sie produziert jetzt 20 Prozent mehr. Mit Nvidia haben wir uns zusammengetan, um das Arbeiten mit digitalen Zwillingen noch einfacher und intuitiver zu machen. Durch fotorealistische Simulationen. Das erste Projekt ist ein Pilot gemeinsam mit BMW, eine neue Fabrik, für elektrische Fahrzeuge im ungarischen Debrecen. Aber beim industriellen Metaverse geht es natürlich nicht nur um Produktion. Es wird uns neue Möglichkeiten eröffnen für Infrastruktur, Transportsysteme und Gesundheitsversorgung. Sie sehen schon, unsere Strategie geht nur auf mit den richtigen Technologien. Wir investieren in Innovation, langfristig und nachhaltig. Allein im Geschäftsjahr 2022 5,6 Milliarden Euro. Und in dieser Größenordnung soll es auch weitergehen. Aber wir schicken unsere Erfinderinnen und Erfinder natürlich nicht einfach ein Jahr ins Labor, machen die Tür zu und hoffen, dass ihnen etwas einfällt. Wir hören unseren Kunden gut zu. Wir arbeiten mit Technologiepartnern und Startups. Wir arbeiten in Ökosystemen. Denn wir brauchen neue Ideen, um neue Märkte zu erschließen. Märkte am Anfang der Wachstumskurve. Siemens braucht beides. Große Reifegeschäfte, die Gewinne abwerfen, die Cashflow erzeugen und kleine Geschäfte, die kräftig wachsen, die Renditebringer von morgen. Und hier sind drei spannende Beispiele mit Wachstumsraten um 30 Prozent. Märkte, in die wir investieren. Übrigens, in allen drei Fällen geht es um Nachhaltigkeit. Zuerst Elektromobilität. Dieser Markt wächst in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich mit rund 30 Prozent pro Jahr. So viel, Siemens hat viel anzubieten, Ladegeräte und die passende Infrastruktur für die Stromnetze, denn die müssen intelligenter werden. Ein Beispiel, wir haben gemeinsam mit unserem Kunden Ford eine Ladestation für den elektrischen F-150 Lightning von Ford entwickelt. Mit dieser Station kann der Truck bei Stromausfällen ein Wohnhaus mit Energie versorgen. Ein weiteres Beispiel aus Amerika. Siemens Financial Services investiert mit Volkswagen in Electrify America. Das Unternehmen will die Zahl seiner Schnellladestationen bis 2026 mehr als verdoppeln auf 
Ein weiterer Markt am Anfang der Wachstumskurve, jährlicher Zuwachs 25 Prozent, Indoor Farming, also Lebensmittelproduktion in geschlossenen Räumen und damit meine ich nicht Gewächshäuser. Unternehmen wie AT Acres Farms stapeln kleine Beete übereinander und da wachsen zum Beispiel Salate, Kräuter, Tomaten und die Pflanzen werden geradezu verwöhnt. Sie bekommen optimale Bedingungen, Licht und Nährstoffe. Im Vergleich zum traditionellen Ackerbau lassen sich pro Quadratmeter 300 Mal mehr Lebensmittel erzeugen. Die Pflanzen brauchen 95 Prozent weniger Wasser und Pestizide spart sich 80 Acres Farms ganz. Das Startup möchte in ein paar Jahren Millionen Menschen ernähren und um selbst schneller zu wachsen, investiert 80 Acres Farms von Beginn an in Automatisierung. Siemens liefert Stromversorgung, das Energie- und Gebäudemanagement, die Industrieautomatisierung und ja, auch Edge-Technologie. Das Marktpotenzial allein für Automatisierung und Digitalisierung beträgt bei Indoor Farming rund 3 Milliarden Euro. Noch ein Markt am Anfang der Wachstumskurve, Batteriefertigung. Die Nachfrage wird bis 2030 jährlich um 30 Prozent wachsen. Das wird ein 400 Milliarden Dollar Markt. Der Boom bei Elektrofahrzeugen ist inzwischen ein Boom der Batteriehersteller. Siemens ist für viele längst ein Partner. Northwall zum Beispiel. Das Unternehmen baut derzeit in Schweden eine neue Gigafabrik für Lithium-Ionen-Batterien. Siemens unterstützt bei der Planung dieser Fabrik, beim Bau der Produktionsanlagen, bei der Automatisierung, bei den Cloud-Technologien. Drei Märkte am Anfang einer Wachstumskurve. Drei Märkte, in denen unsere Technologien gebraucht werden. Drei Märkte, in die wir investieren. Und es gibt noch mehr davon. Dazu kommen auch reifere, größere Märkte, wie zum Beispiel die Halbleiterfertigung. Viele Länder wollen derzeit ihre eigene Produktion ausbauen. Kurzfristig erwarten wir, dass global ca. 70 Halbleiterfabriken entstehen werden. Der Markt, den wir mit unserem Angebot bedienen können, umfasst heute bereits rund 12 Milliarden Euro. Siemens hat die richtigen Technologien für Wachstumsmärkte, die richtige Strategie. Das richtige Team. Mehr als 300.000 Menschen aus fast allen Ländern dieser Welt. Vor einem Jahr habe ich bei der Hauptversammlung unseren Anspruch erklärt, stetig zu wachsen. Nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Menschen. In allen unseren Fähigkeiten. Bei Siemens nennen wir das Growth Mindset. Haben Sie dieses Wachstum heute gesehen? Haben Sie es gespürt? Denken Sie an Michael Taylor. Er musste für sich eine neue Tür aufmachen. Er ist in einer Welt der Zahlen, in eine Welt mit Schweißmaschinen und Ölgeruch getreten. Denken Sie an Nefrosini Zuchnika. Ihr Geschäft verkauft traditionell kleine Boxen, die Fabriken steuern. Mit Hilfe von Edge-Technologiegeräten holt sie jetzt künstliche Intelligenz in die Fabrik halten. Beide verbinden die Reale mit der digitalen Welt. Sie merken schon, bei Siemens verändert sich gerade viel. Wir probieren mehr aus, wir hören mehr zu. Wir finden mit unseren Kunden gemeinsam heraus, was sie brauchen. Wir geben einander mehr Raum für Experimente. Wir erlauben einander, mehr Verantwortung zu übernehmen. Wir erhöhen die Schlagzahl. Wir wachsen als Unternehmen und als Menschen. Bei Siemens kann ein Mensch wachsen, lernen, sich einbringen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht oder anderen Merkmalen, die jeden von uns so einzigartig machen. Siemens ist ein vielfältigeres Unternehmen geworden. Das macht uns stärker. Auch das ist Teil unseres Rahmenwerks Degree. Wir steigern zum Beispiel den Anteil von Frauen im Top-Management weiter. Unser Ziel von 30 Prozent bis 2025 haben wir schon fast erreicht. Wir sprachen gerade über das Lernen. Bei Siemens lernen wir heute mehr als früher. Die Zahl der Lernstunden ist stark gestiegen, um 32 Prozent zwischen 2019 und 2022. Übrigens, ein Viertel davon betrifft die digitale Transformation. In den Trainings geht es zum Beispiel um Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz, Datenanalytik, Cloud-Technologien, Sicherheit in der Fabrik und im Büro oder verpflichten für alle Regeltreue. Also Compliance. 
Und es geht darum, wie die Kolleginnen und Kollegen ihre Stärken besser erkennen und ausbauen, sich besser ins Team einbringen. Übrigens, mein Lieblingstraining, Geschäftsmodelle in Ökosystemen. Also erfolgreich Geschäfte aufbauen und ausbauen, gemeinsam und im Austausch mit vielen Partnern. Nun, was sagen meine Kolleginnen und Kollegen über Siemens? Lässt sich sehr gut arbeiten? Ist die Stimmung im Team gut? Passt das Gehalt? Macht Spaß? Wir fragen regelmäßig nach. Würdest du einer Freundin oder einem Freund empfehlen, bei uns zu arbeiten? Aus den Antworten ergibt sich der sogenannte Employee Net Promoter Score. Vor drei Jahren lagen wir bei 10. Das ist schon recht gut. Als herausragend gilt ein Wert von über 30. Wir liegen jetzt bei 39. Und wie beliebt Siemens ist, merken wir auch bei den Bewerbungen. 2022 hatten wir so viele Bewerber wie noch nie. 3,2 Millionen in unserem Jobportal. Ein Plus von 30 Prozent und das in Zeiten, in denen Fachkräfte knapp sind. Automatisierung, Software, Künstliche Intelligenz, ja, können wir, machen wir. Aber Siemens, das sind die Menschen. Vor 175 Jahren sind wir in einem Hinterhof in Berlin gestartet. Heute sind wir ein globales Technologieunternehmen. Das Grundrezept hat sich über die lange Zeit gar nicht groß verändert. Wir helfen unseren Kunden erfolgreich zu sein. Wir forschen, wir erfinden, wir entwickeln neue Technologien und wir bringen sie erfolgreich an den Markt. Innovationen, die die Umwelt schützen, Innovationen, die den Alltag von Milliarden Menschen verbessern. Seit über 175 Jahren erfinden wir dabei auch uns selbst stetig neu, mit jeder Generation. Das ist die Konstante in unserer Geschichte. Meine Kolleginnen und Kollegen, mein Vorstandsteam und ich, wir sind mittendrin. Wie Generationen vor uns erfinden wir gemeinsam das Unternehmen neu. Wir probieren aus, wir lernen, wir wachsen mit neuen Technologien und neuen Arten der Zusammenarbeit. Was wir heute schon sagen können, Siemens verbindet die Reale mit der digitalen Welt wie kein anderes Unternehmen. Siemens hilft Kunden auf der ganzen Welt, nachhaltiger zu werden. Und Siemens, das sind für mich 300.000 Kolleginnen und Kollegen, die unseren Kunden helfen, den Alltag von Milliarden Menschen zu verbessern. Ich bedanke mich auch im Namen des Vorstands bei allen Siemensianerinnen und Siemensianern für ihre ausgezeichnete Arbeit und ihren, euren tollen Einsatz. Und was bedeutet das für Sie, unsere Eigentümerinnen und Eigentümer? Siemens wächst, Siemens wächst profitabel, Siemens steigert seine Widerstandsfähigkeit. Kurzum, Siemens ist eines der besten Technologieinvestments. Denn wir haben die richtige Strategie, die richtigen Technologien, und das richtige Team. Vielen Dank.